മൂവി ആണ് അതിന് പ്രസ് മീറ്റിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ സുധീഷ് ഗോപിനാഥ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ മതനോത്സവത്തിന്റെ പ്രസ് മീറ്റ് ആണിത് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ശരത് കുമാർ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമൻ വാൻസ് അഗൈൻ പ്ലീസ് ഫോർ മിസ്റ്റർ ശരത് കുമാർ ദെൻ ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഡയറക്ടർ സുധീഷ് ഗോപിനാഥ് കുമാര സംഭവം നടത്താൻ കേസ് കൂടെ എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ മൂവികളുടെ അസോസിയേറ്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി കൂടിയാണിത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ തിരക്കഥാകൃത് രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നാൽ താൻ കേസ് കൂടെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മൂവികളുടെ തിരക്കഥാകൃത്താണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും രതീഷേട്ടന് വേണ്ട അദ്ദേഹത്തെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി അത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് സന്തോഷ് കുമാർ അദ്ദേഹവും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെയും ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അധികമായി പോവും അല്ലെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സുരാജേട്ടനെയും വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിൽ കാണുന്ന ബാബു ആറ്റടി ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇനി ഒരു സിനിമ പുതിയൊരു വഴുത്തിനുമാവട്ടെ ബാമ അരുൺ ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ആക്ട്രസ് ബാമയും വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ കഥ തങ്കച്ച മഞ്ഞക്കാരൻ എന്ന കഥയുടെ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ പൊതുവാളി എഴുതിയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് മദനോത്സവം വിഷുവിന് റിലീസ് ചെയ്യണം പടം സുരാജേട്ടൻ ബാബു ആന്റണി നമ്മളെ മഹർഷ് കുറെ കുറെ പരിച എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് സിനിമ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ നേരിട്ട് കൂടുതൽ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്ക് കൈമാറുന്നിരിക്കുന്ന രതീഷ്ടനോടുക നമസ്കാരം പ്രസ് മീറ്റിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ സിനിമ ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് റിലീസ് ആവുകയാണ് മദനോത്സവം നമ്മുടെ സന്തോഷേട്ടൻ്റെ ഇ സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ തങ്കച്ചൻ മഞ്ഞക്കാരൻ എന്ന ഒരു നോവലിറ്റ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നോവലിറ്റായിരുന്നു ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ നോവലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നോവലറ്റാണ് നമ്മൾ സിനിമയുടെ മൂലകഥയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് വർഷം മുമ്പേ ആണ് പതിനാല് വർഷം മുന്നേ ഇറങ്ങിയ ഒരു നോവലായിരുന്നു ആ നോവലിലെ ഇൻസിഡൻറ്റ് നോവലിന് സമാനമായ ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ ആ നോവൽ എഴുതിയിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ സമയത്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നത് അതുകൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു കണ്ടന്റിനെ ഒരു തമാശ രൂപേണ അത്യാവശ്യം മാസും പരിപാടികളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മദനോത്സവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറെ നാളായിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ സുരാജിന് കാണാനേ ഇല്ല കാണാനേ ഇല്ല കുറെ നാളായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് സുരാജിന്റെ ഒരു ഒരു പടമിറങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാവരും പറയും പഴയ സുരാജിനെ പഴയ തിരിച്ച് കാണണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പഴയ സുരാജിനെ കിട്ടാ ഇത് ഒ എൽ എക്സ് ഒന്നും അല്ല പഴയ സുരാജാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു പുതിയ കഥയും കഥ സിറ്റുവേഷനൊക്കെയാണ് മധുരോത്സവം എന്ന സിനിമയിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് കോമഡി കഴിഞ്ഞു 
അപ്പം എന്താ പറയുക എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ സംവിധായകൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാടൻ മാസ പടമാണ് മധുരോത്സവം വിഷുവിന് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു പടം വിഷുവിന് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു പടം തന്നെയാണ് കാരണം വിഷുവിന് വേറെ പടങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിലീസ് ആവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല എല്ലാവരും പോയി കാണുക നല്ല 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 പടമാണ് സുരാജ് തകർത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ സുരാജിന് ഓയൽ എക്സിൽ നിന്നും നല്ല പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് അഭിനയിപ്പിച്ച പടമാണ് വളരെ നന്നായി പൊറ അതാ പൈസ ഓയൽ എക്സ് അത്യാവശ്യം പുതിയ സുരാജിന്റെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് പഴയ സുരാജിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ സുരാജൊക്കെ തകർത്ത് ആടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ബാബുവാൻ്റെ ശേഷം ബാബു ആൻ്റണി ചേട്ടൻ വീണ്ടും നമുക്ക് മുന്നിലൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്തുകയാണ് ബാബു ചേട്ടൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചൊരു വട്ടക്കേടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ബാബു ചേട്ടൻ എപ്പോഴും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും ആക്ഷൻ ഹീറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്ത നായകനായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു ബാബു അന്നി ചേട്ടനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ബാബു അന്നി ചേട്ടനെ കാണാനുള്ള ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് മധുരോത്സവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാബു ബാബു ചേട്ടനും കൂടെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ് ഡേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സുരാജാണ് സുരാജ് ആയിരിക്കും ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റിയ ആള് എന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും കരുതുന്നില്ല ഞാൻ സന്തോഷ് ഏട്ടന് കുറച്ച് സംസാരിക്കാണ് നിങ്ങളോട് കാരണം സന്തോഷ് ഏട്ടൻ ആണ് ഈ ഈ സിനിമയുടെ ഫൈനൽ ക്യൂബിലോട്ട് കേട്ടിരുന്ന വേർഷൻ കണ്ടത് സന്തോഷ് ഏട്ടനാണ് അപ്പൊ ഒരു കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കഥ എഴുതിയിട്ട് പതിനാൽ വർഷമായി ഞാൻ ഇതിന്റെ നമ്മളിതിന്റെ കഥയുടെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷ് ഏട്ടൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും കഥ ഓർമ്മ തന്നെ ഇല്ല അതിൽ ചില ഡീറ്റെയിലുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും മുന്നേ എഴുതിയ കഥയാണ് അപ്പൊ പതിനാല് ആ അത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും കുടുംബ വ്യവസ്ഥകളിലും എല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കഥ ഒരു സിനിമയായി മാറുമ്പം എങ്ങനെ സന്തോഷ് ഏട്ടനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് രാവിലെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷത്തിനും കൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്താ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനും കുറെ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് ഒരു അഴിഞ്ഞാടിയുള്ള ഒരു ഹ്യൂമർ സിനിമ അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ഇതിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് മകനോത്സവം എന്ന സിനിമയിലൂടെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഷെയ്ഡുള്ള ഷെയ്ഡ്സുകളുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മദനൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല മദനൻ ഇപ്പുറത്തും ഒരു മദനൻ ഉണ്ട് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് കഥ കഥാകൃത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിനയം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ പുതുമുഖ താരങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അമ്മായി പിന്നെ ആയിരിക്കുന്ന നായിക അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ എന്നാൽ തങ്കസ് കൂടുതൽ ഞെട്ടിച്ച് വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇതിലും ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും രാജേഷ് മാധവൻ മോള് എൻ്റെ മോളായിട്ടാണ് ഗംഭീര സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലേ തരം തരംഗമാണ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പറഞ്ഞതല്ലാന്നു പറഞ്ഞോണ്ട് അല്ല മോളെന്താ മോളെന്താ ചെയ്യൽസിലൂടെ ഫേമസ് ആണ് റീൽസ് താരം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വളരെ രസകരമായി ഇപ്പം ആൾക്കാരെല്ലാം എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സുരാജ് ഇപ്പോൾ സീരിയസ് ആണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് കോമഡി കോമഡി സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയതാണ് മദനോത്സവം അത് ഭംഗിയായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പതിനാലാം തീയതി റിലീസാണ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കാണുക ഇതൊരു ഇത് ഈ പടം പിന്നെ അഭിനയിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു താരവും വിചാരിക്കും ആ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വിചാരിക്കും നമുക്കൊരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരു പടം ഇറങ്ങണേ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡുള്ള ഒരു പടമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കാണുക താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മദനൻ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മദനന്മാ
Puli ini kerja tu berundur, orang tu friendly jenis berundur. Apa, apa itu character na berundur shade itu tiada sengal katri orang. Tapi ni orang orang alkar ni, ni kondu comedy je yang sembici tu. Sebenarnya, ni, ada comedy ke berundur comedy je yang boleh na sambut lagi boh. Ada ada script demand je, orang ni lekat ada story demand je, no terterulur alat tu ni, jangan orang accept je. Tapi, sebenarnya, ni kerja katri ni apa, ada Anda di sini lalu nak tertutur performance ini kadangkala langgeng scriptnya walaupun ada yang biasa orang ini kita tahu ni. Sebab kita ini kita sampai memang susah orang tu. Okey, cuba dikit. Itu ramai orang. Ini panah bater itu nenek orang beri aku kuda. Sebelum ini madanya orang beri nak ada bater. Ada itu nur lecchion. Adalah tiada ramai ni kari kita nak orang cek. Kopra yang orang garing loko yang ada lagi pun, tapi insanely crazy orang ni jadi sampai tu. Jadi pada hari ini na serius ada ini na sampai orang orang tu company itu tuan. Tapi ada satu satu pertanyaan saya dulu lagi kata bater orang. Bukan seraja orang ni lah, lah orang malah re manusia orang itu itu cerita orang pertanyaan skripto ini orang orang lembut, direction orang orang lembut. Ikan ikan ada orang orang berani bawa. Ini kau manusia, tapi mungkin orang kata bahasa itu ni ada orang different sambat orang ni approach itu, tapi orang dua orang homework itu ni ada cerita orang tu. Ada satu thought process, orang ni ada lot of thinking, sama yang kita ada orang ni casting ni ada teri kita. Tapi mana semua itu ada ok beran, orang ni butuh orang ni ada orang ni team, it's a wonderful team, orang ni kerja orang ni orang ni intelligent orang ni team orang ni. Orang ni semua sakan, nadan marin, nadi marin, bahami. Surajim, lalu malah re friendly air tu lah, lengan lalu re happy air tu lah, re re ulsa mandi ni air tu shootingnya, re ha re ulsa pun tiada lagi kem air tu lah, ni an agree kan, lalu orang kan dani namaskaram. Ini peram ini ke itu yang mungkin special lah, ini peram na, kerana itu yang beli orang wonderful team itu orang work yang betul betul ni itu mungkin bahagia ni yang kahana, pina ini re peram orang adi kari kau masih sama sahaja kita kari illa. Paksa, ini karakter ni biru Alice nane, dulu la. Ini parnol tu nene, mungkin ada thought process, cinta kat dia mungkin ada ikhtiar seluruh karakter an Alice ni dulu la. Adilah korai make overum thought process la, ialah melalui tu lalu korai changes tu beri nene Alice ni karakter ni. Apa, semua orang pada misi ni, orang ikan support dia. Thank you. Perhatian tu pernah ni la, pernah. Nathan ke sudut anda sinema ke selesa release out na rendah out na sinema. Percaya darah itu Nathan ke sudut sinema ke selesa shooting na rendah itu mana orang semua. Percaya release ayat corona paper sana. Besok ini release out na ini sinema semua itu teater pun ikan nam. Macam tu kurang kerja orang tu pernah ni. Jadi Perayaan-perayaan itu boleh ada kadang-kadang bahasa orang tu, mana ada perdana menteri kadang-kadang bahasa. Mula script writer, kita kadang-kadang ada satu perdana menteri biasa. Adi ya, adu mana ya? Adu mana itu? Ya, ni mana perjuangan yang terlibat ni? Hahaha. Aye, mana suspense sih? Aye, mana suspense pun ikut orang. Adi jangan aje pun itu. Orang yang biru biasa tu lalai kau, kita ni ada. Mana ada senang. Enam sama cerita orang itu virus baru. Enam sama cerita orang ini pada orang yang kerap personal lah. Karena ini entah sondam naik le. Nian entah sondam slang ini sama cerita orang ini ceru pada orang yang bawa home ground le football macam ni kalau kita ni feel aja. Sondam biasa kerap ni ceru pada. Alam mungkin orang ni bandar pada rum, eh bandu kerum. Nampol orang ni kalau kita kahwin orang naik le, kita ni orang ni kita ni terus tu. Enam naik le kita ni orang ni lalai rum. Shooter orang ni macam ni terus tu. Nampol orang ni kahwin. Anggap tu, saya nak buat ini sinema ni entah itu. Aduh, orang ni pada ni personal lah ni pada. Pernah suruh jatuhan, bawa jatuhan orang ni. Abu ni kerana ni kerja orang ni, macam kombinasi ni kita tidak, bawa bil kita orang pergi sih kan tu. Anggap ni, pada ni ada yang senang dosa. Abu ni dah itu, pada ni ada ni, ni ada orang sangat kuat tu. Lain ada teater dengan boleh kan tu, ada cukup lagi. Thank you. Walau dia senang dosa, ni aku, hari ini tuan pers meeting pun mengerti. 
അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ആണ് ഗതീഷ് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിൽ ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം ഇപ്പം തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയൊക്കെ നിശ്ചയത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് ഇതിൽ ഞാനൊരു നമ്പൂരി ആയിട്ടാണ് കറുത്തമ്പൂരി അല്ല അപ്പോൾ രാജേഷ് മാധവനെ ഞാനും തമ്മിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർ കുറേ കണക്കിയാ അപ്പോൾ ഇത് അതിനോട് കൂടി തിരുത്തണം രാജേട്ടൻ്റെ ഏട്ടനായിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി സിനിമ കാണണം ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം അമ്മായിക്ക് വർത്തമാനം പറയാം അമ്മായിന്റെ കഥ ബെസ്റ്റാ സിനിമയില് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് തളഞ്ഞതാ എന്നാലും ഞാൻ പറയും ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടന് നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹ പ്രകാരം അവിടുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടി എത്ര വയസ്സിലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അനിയനി അനുജനിയും കൂട്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ സുരേഷ് ഗോപിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപിനെ എന്തായാലും ചേച്ചി കാണൂല വെറുതെ എന്നെ ഇതാക്കണ്ട പിന്നെ വെറുതെ സമയം കളയണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ വിട്ടില്ല അവനും കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നു വന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറി നിൽക്കും ചേച്ചി പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ ഡെയിലി കേൾക്കാൻ വിട്ടു അവിടെ ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ കണ്ടു തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എവിടെയാണ് പോകുന്ന ചോദിച്ചു ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപി സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സുരേഷ് സാറ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ കയറിയാൽ മതി പറഞ്ഞു അതും പറ്റില്ല അതിവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു കുറെ സമയം കരഞ്ഞു അതേ റിക്ഷയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോന്നു അപ്പോ അനിയൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു ചേച്ചിയോട് കണ്ട് കാണൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവന്റെ വായിൽ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു മടങ്ങിപ്പോയി അന്ന് തൊട്ട് എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹം എന്തായാലും എനിക്കൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാലേ പറ്റൂ ഇപ്പോഴും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്നല്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടനെ നേരിട്ട് കാണുക അതാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പൊ എന്നോട് കാസർഗോഡ് ഞാൻ പോയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ സുരാജ ഈ ഏടെ നിക്കുന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ണൂരാണ് എന്തു പറ്റി അല്ല സുരേഷ് ഗോപി ഈ ഡേഡിയോ വന്ന് അറിഞ്ഞിനി നമുക്ക് പോയാലോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചൂട്ടിലാണ് സുരേഷ് ഏട്ടനെ തപ്പി നടക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന ഒരാളാണ് സുരേഷ് ഏട്ടൻ ഇത് അങ്ങനെ ഈ സിനിമയിൽ വന്നു ഇതിൽ സുധീർ സാറ് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭാഗ്യാണ് സുരാജിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഇതിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യാണ് പിന്നെ പ്രമോദ് പിന്നെ ഗോകുല് എനിക്ക് എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമയില് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാരും ഈ സിനിമ കാണണം എന്റെ അമ്മായി ആയിട്ടാണ് ഊര് രക്ഷയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു താരമാണ് ഇത്രയും അതുപോലെ സാറ് ബാബു എൻ സാറും എന്റെ ഒന്ന് നല്ലതാണ് എനിക്ക് നല്ല പെരുമാറ്റാന്ന് എനിക്ക് അതല്ല ഞാൻ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവനെ ഒന്നിച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ നല്ല സാറും കൂടി ഉണ്ട് അത് നല്ല ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കയറ്റത് സാറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു വന്ന് ഞാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ യെസ് അപ്പോ കുറച്ച് അധികം സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് ഈ വരുന്ന വിഷുവിന് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിലെ റിലീസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതുപോലെ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഈ പറയുന്ന രതീഷ് ചേട്ടനായാലും സുധീഷ് ആയാലും സുരാജ് ചേട്ടനും സന്തോഷ് ചേട്ടനും ആദ്യം ഞങ്ങൾ സന്തോഷ് ചേട്ടനായിട്ടായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭാവൻ ചേട്ടനായാല
വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ സിനിമ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക അപ്പൊ നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കുന്നു സന്തോഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലാന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാനുണ്ട് അതായത് ഈ സിനിമയിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒറ്റ ആദ്യം ഇത് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ല ഈ പേരിൽ വരാനുള്ള വ്യക്തമായ കാരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മദനോത്സവം എന്നുള്ള പേരിട്ടത് രണ്ട് മദനന്മാരുടെ കഥയാണിത് ഇത് നമ്മള് തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോഴ് തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇവരുടെ പേര് മദനൻ എന്നാണ് മദനൻ എന്ന് പേരിടാൻ വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട് സിനിമക്കകത്ത് മദൻ എന്നാൽ കാമദേവൻ എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട പേരാണ് കക്ഷികത് പിന്നെ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്സവമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മദനോത്സവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിലും നല്ല ഒരു പേര് ഇതിനില്ല ഇനിയിപ്പോ അത് നമ്മള് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒബിയസ്ലി കച്ചവടം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ പണ്ടേ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൊക്കം ഉള്ളവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്തായിരുന്നു അതെ ഇത്രയും കടില ടീമല്ലോ സിമ്പിൾ രതീഷ് സുധീഷ് സന്തോഷേട്ട പിന്നെ മറ്റൊരു സന്തോഷ് സന്തോഷേട്ടന്റെ കഥ കഥ വായിച്ചു കഥ വായിച്ചപ്പോ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഥ എന്ന ഫോമിലാണ് നമ്മള് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അത് നല്ലൊരു അത് ഒരു കഥ നല്ല കഥകൾ എടുക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മള് അകർപ്പിച്ച അകർച്ചിച്ച അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കഥ കഥ എന്ന രൂപത്തിൽ അത് അത് നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടത് നമ്മള് സിനിമയാക്കാൻ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയാക്കാൻ അതിനകത്തോട്ട് എന്തൊക്കെ ചേർക്കാം സന്തോഷേട്ടന് എഴുതിയ കഥ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂർ സിനിമയാക്കാം വേറെ ഒന്നും അഡീഷൻ ഒന്നും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ അതിന്റെ ഓർഡർ തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ പോലും രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ആ കഥ പറയുന്ന കണ്ടന്റ് അതേപോലെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിന്റെ കമേഴ്സ്യൽ വയബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടി നല്ല സിനിമയായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ കമേഴ്സ്യൽ ആക്കുക ഒരു മാറുന്ന ടൈമിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആൾക്കാരോട് ഒരു ഒരു ആ ആ കഥ എന്താണോ മൗലികമായി പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന സാധനം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കമേഴ്സ്യലായി പറയാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കണം അത് എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ കഥയോട് നീതി പുലർത്തത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കമേഴ്സ്യലാക്കി മാറ്റണം ആ കമേഴ്സ്യലാക്കി മാറ്റേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് കഥയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 മൂഡാണ് കഥ പറഞ്ഞ തന്നെ ഹ്യൂമർ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കൊക്കെ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കാരണം അതുപോലുള്ള സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത കമേഴ്സ്യൽ പാർട്ടുകളിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് സുരാജിന്റെ അമ്മായി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ വരുന്നതും അല്ലെ പിന്നെ 
രാജേഷ് മാധവനും രഞ്ജിത്തും ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു 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 വ്യത്യാസം വരുന്നതും അതുപോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷെ നമ്മളത് കുറെ കൂടെ ഫൺ എങ്ങനെയാക്കാം എന്നാലോചിച്ച് ക്യാരക്ടറിന്റെ നമ്മള് പറയുന്നത് ഇപ്പം അവർ അവരുടെ അവരുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു അവരുടെ കഥയിലും വേറെ സമുദായമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വേറെ സമുദായമാണ് അങ്ങനെ പോലും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ ഹ്യൂമർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതൊക്കെ മാക്സിമം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പം പാട്ടുകളും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറുകളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ അപ്പം സിനിമക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പാട്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെയുള്ള കഥ അതുപോലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കഥയുടെ മൗലിക ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കഥ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കുണ്ടായ പേടി എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം നമുക്ക് കഥ അതേപോലെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അതേപോലെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാ അങ്ങനെയുള്ള പറച്ചിലിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാനും സുധീഷ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കുറച്ചുകൂടി കമേഴ്സ്യലി സക്സസ് ആയുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാർക്കറ്റിൽ കാലം ഉറപ്പിക്കാം എന്നുള്ള സുധീഷിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഇതിനെ കമേഴ്സ്യലി കമേഴ്സ്യൽ സിനിമയാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സന്തോഷ് എന്നോട് രീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇതിൽ ഇതിലും ഇവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികം തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു കച്ചവട മനസ്ഥിതിയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കഥ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് ഒന്നും ഇവരെ ഒരു വടക്കോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു വ്യത്യാസം ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പത്രക്കാരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ പേരെങ്കിലൊക്കെ കഥ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കഥയൊക്കെ ഒരു തീം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വായനക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വായിക്കുക എഴുത്തുകാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വായിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ കഥ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ സീരിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്കായിട്ട് ഷെറീഫാണ് പടം വരച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഷെറീഫ് എനിക്ക് എന്റെ മിക്കവാറും കഥയ്ക്ക് നോവലിനൊക്കെ പടം വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആള് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ മാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ മാത്തുകുട്ടികളായപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ കഥയിലെ പേര് കഥയിലെ ഒരു കുറുക്കനായിട്ടാണ് മാത്തുകുട്ടി വളയപ്പനെ വരയ്ക്കുന്നത് അയാൾക്ക് വാലൊക്കെ ഉണ്ട് വീതിലങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മാറ്റി അത് ഷെറീഫിന്റെ ഒരു നോട്ടാണത് എന്റെ നോട്ട അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഷെറീഫ് ആ നോട്ടത്തിൽ ചെയ്തു സുധീഷും രതീഷും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മൾ തൊടുത്തുവിട്ട ഒരു അമ്പ് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വേറെ ഇതിൽ അതൊരു സന്തോഷമാണ് നന്നായിട്ട് കൊള്ളുണ്ടെങ്കിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല നമ്മള് കഥയുടെ ഒരു കഥ വായിച്ചിട്ട് കഥയിൽ തോന്നിയ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയൊക്കെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മള് കഥയൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് എഴുത്തൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞത് പിന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ സമാനമായ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തില് അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കഥയും സിനിമയും കണ്ടംപററി ആവുന്നുണ്ട് അല്ല കാസർഗോഡ് എന്നുള്ള പ്രദേശം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു അതെ പിന്നെ ഒന്ന് സുധീഷിന് സുധീഷിന്റെ സ്ഥലം കാസർഗോഡാണ് പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണ് ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് കാസർഗോഡ് എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സുധീഷ് സുധീഷിന്റെ നാട് കുറച്ച് പച്ചയായി കാണിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ പച്ചപ്പുള്ള ഏരിയകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതിനടുത്താണ് കുടക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് ഒരു ഒരു കിഡ്നാപ്പ് സീനൊക്കെ ഉണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള അതുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാം പറയാം ഞാൻ ഇടപെട്ടത് നമ്മള് റീബാലൻസ് ചെയ്യാന്ന് എന
വള്ളുവനാട് സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ താഴ്ന്നു കിട്ടും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സോഷ്യൽ അഫർമേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിസർവേഷൻ അതുപോലെ കാസർഗോഡിനെ ഒന്നും ഉയർത്തി നിർത്തിയാലേ ഒന്നും എല്ലാം ഒന്നും ബാലൻസ് ആവുള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കണം അത് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് വളരെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നും കുറച്ച് സോപ്പിട്ട് പറഞ്ഞേനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് സുരാജ് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് കുറെ ഒരു മൂന്നാല് സിനിമ ഇങ്ങനെ ആടിപ്പിച്ച ആ സ്ലാങ്ങിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കത് ഒരു വലിയ പരിപാടിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല മീൻസ് ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ചെയ്ത സമയത്തായിരുന്നു കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ പക്ഷെ ആ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം അവിടെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ വന്നു ഇതിൽ അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനും പറഞ്ഞു കായങ്ങളും കൊച്ചു തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊറോണ വന്നു കൊറോണ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു അങ്ങനെയാണ് അത്രയും കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് വന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറെ നാൾ യൂസിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഫാമിലിയൊക്കെ സെറ്റിലാക്കി പിള്ളേരൊക്കെ വളരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ വളർന്നു ഞാൻ ഫ്രീ ആയി ചോദ്യം മകന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള കുറെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കരോട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛനെ പോലെ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്തോ മകൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിന് ഒത്തിരി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ മോനിപ്പം പതിനെട്ട് വയസ്സാവുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാവുന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സായാലും എന്നെക്കാട്ടി ഹൈറ്റായി അപ്പോൾ പുള്ളിയായി ഞാൻ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റായി അപ്പം നന്നായി പാടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം ദൈവ നിമിത്തം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെയും കുറച്ച് ഓഫറുകളൊക്കെ പുള്ളിക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മെയ് എൻഡിലാണ് പുള്ളിക്ക് അവിടെ സമ്മർ വെക്കേഷൻ സ്കൂളിൽ മിസ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ അമ്മ വിടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ വരുന്ന സിനിമകളൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്യും പിന്നെ ലോകേഷ് സാറിനെയും മണി സാറിനെയും ഒക്കെ ഞാൻ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു സുരാജുമായിട്ട് ചെയ്ത കോമഡി ഞാൻ ഭയങ്കര റിസ്ക് തന്നെയാണല്ലോ കാരണം സുരാജിന്റെ കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു വല്ലാത്ത ലെവലിലെത്തിയ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ അത് സുരാജിന്റെ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന രീതികളിലും അത് ഇത് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ആക്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം ആ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു ഒരു സുരാജിനെ ഞാൻ അടിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ഈ സുരാജ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കയറി ഒരു കമന്റ് പറയുകയും സുരാജേട്ടനും ബാബുചേട്ടനും കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമഡി അല്ല അത് അവര് അവര് ചെയ്യുന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാ നമുക്ക് ചിലപ്പോ കാണുന്നവർക്ക് കോമഡിയായി തോന്നും എന്നുള്ളതാ ആ ബാബുചേട്ട ക്യാരക്ടർ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുന്നു ഓഡിയൻസിന് നമുക്ക് കോമഡിയായി തോന്നും അത് ഒരു സീനില് സുരാജിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പോ സുരാജ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബാബുചേട്ട അവിടെ പഴയ സാധനം സാധനം ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു വെരി നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഇത് വളരെ വെൽ എച്ച്ഡ് ഫിലിമാണ് നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു റൈറ്റേഴ്സും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ വളരെ ഇതിന്റെ പുറയിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ എവിടെയൊക്കെ തൊടാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ജനങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കൃത്യമായ ധാരണയോടുകൂടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും പല സ്ഥലത്ത് സംശയം തോന്നി ഞാനിത് ചെയ്താൽ അത് ഓവറായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ സുധീഷിനോടൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പൊതുവെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം വരാതിരിക്കാൻ അപ്പോൾ സുധീഷ് പറഞ്ഞ ബാബുചേട്ട ചെയ്തു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു ഒരു
അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് മോശമാവില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി താങ്ക് യു അത് പി ടി ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ ആ ചിത്രത്തിന് അങ്ങനെ അധികം എന്നാ താങ്കേസോട് പോലെ വീണ്ടും ഒരു സിനിമ വേണ്ടല്ലോ അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് പിന്നെ പ്രഷറുണ്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ആ അതെ ചെറുതായി വന്നെങ്കിൽ പറ്റിയാൽ ഡയറക്ടറുടെ പടം നന്നായാൽ റൈറ്ററുടെ പടം അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ താങ്കേസ് കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷറുള്ള സിനിമ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാല് എന്നാ താങ്കേസ് കൂടെ പോലെ വിജയിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെയാണ് പ്രഷർ വരേണ്ടത് ഓഡിയൻസ് അതുപോലുള്ള സിനിമകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവുമോ പക്ഷെ നമ്മള് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടത് അതുപോലുള്ള സിനിമയല്ല എന്നാത്ത കേസ് കൂടെ പോലുള്ള സിനിമയല്ല ഇത് എന്നാത്ത കേസ് കൂടിന്റെ വേഗതയല്ല ഈ സിനിമക്ക് ഈ സിനിമ എന്നാത്ത കേസ് കൂടിന്റെ ഒക്കെ ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സിനിമയാണ് എന്നാത്ത കേസ് കൂടി എഴുതിയ ഒരു റൈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ അല്ല ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ സിനിമയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയ ഒരു ആരും തന്നെ ഇത് നിരാശപ്പെടുത്തും തോന്നില്ല പോയാൽ കാണാനുള്ള സാധനം അതിനകത്തുണ്ട് ചേട്ടാ പൂർണ്ണമായും പ്രേക്ഷകരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഈ സിനിമയിലൂടെ സംവിധായകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ ആകാംക്ഷയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എന്ന രീതിയിൽ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവായ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഷെഹന ജലാലിന്റെ മികച്ച ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കാസർഗോഡിന് എത്രത്തോളം ഈ സിനിമയിൽ ഭംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടിയിലേക്കൊന്നും അധികം പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും കാസർഗോഡ് അട്ടറൈൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഷെഹനാഥ് ഗംഭീരി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഷെഹനാഥ് പ്ലസ് ഇതിലെ ബാക്കി ടെക്നിക്കൽ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും അവരുടെ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ആയാലും മ്യൂസിക് ആയാലും ഒക്കെ എല്ലാ അതൊരു പാക്കേജാണ് ബേസിക്കലി അത് എല്ലാ തരത്തിലും അവരുടെ എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ട് ട്രെയിലറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സാധാരണ കാസർഗോഡ് ഭാഷയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദൃശ്യഭംഗിയും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ കാസർഗോഡിനെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ കാസർഗോഡുള്ള ഒരാളാണ് കാസർഗോഡുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കാസർഗോഡ് വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എല്ലാം ഭയങ്കര ട്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതല്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ അതിന് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം ഈ സ്ഥലം ഇപ്പം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം എനിക്ക് മുമ്പേ അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥിരം പാറ്റേൺ കാസർഗോഡിന് കാണിക്കുന്നതിൽ മാറ്റി ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഇതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചത് കുറെ നാളത്തെ പരാതി തീർക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയൻസ് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീരിയസ് ആയിപ്പോയി അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ഉത്തരവാണ് പതിനാലാം തീയതി ഒരു എന്താ ഒരു മാസ് പടം കൂടിയാണ് കോമഡി മാത്രമല്ല എൻ്റെ വിഷു കൈ നീട്ടമാണ് ഈ വരുന്ന പതിനാലാം തീയതി മകനോത്സവം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ഗ്യാരണ്ടി അത് ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ലോകേഷ് കണങ്കരാജ് പിന്നെ വിജയ് സഞ്ജയ് ദത്ത് തൃഷ ഞാനിങ്ങനെ ഉള്ളൊരു കഥ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഷെഡ്യൂള് നമ്മൾ കാശ്മീരിൽ ചെയ്തു ഒരു വൺ വീക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഷെഡ്യൂള് പതിനഞ്ചാം തീയതി ചെന്നൈയിൽ തുടങ്ങി ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ജൂലൈ എൻഡ് വരെ അത് പോകും ഷെഡ്യൂൾ പോകും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഹൈലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയാണ് ലോകേഷ് ലോകേഷിൻ്റെ സിനിമകൾ അറിയാം ഹൈലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണ് ആക്